हाय फ्रेंड्स मी उठल जोशी या व्हिडिओमध्ये आपण नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये आरोग्य शेवट पुरुष या पदासाठी जी लेखी परीक्षा झाली दहा जानेवारी दोन हजार वीस रोजी त्या लेखी परीक्षेमध्ये मराठी व्याकरणाचे पंधरा प्रश्न विचारले होते त्या पंधरा प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहणार आहोत मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्क्रीनवर दिसत असलेले अभिज्ञ मराठी व्याकरण हे पुस्तक तुम्ही विकत घ्या या पुस्तकामध्ये मराठी व्याकरणाची डिटेल्समध्ये माहिती दिलेली आहे आणि वेगवेगळ्या परीक्षांना आलेले चार हजार पाचशे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नसुद्धा दिलेले आहेत हे पुस्तक तुम्हाला विकत घ्यायचं असेल तर अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज करा तुम्हाला ढरपोच हे पुस्तक मिळून जाईल चला तर मग आता या व्हिडिओमधील प्रश्नांची उत्तरं पाहूयात आपण तर प्रश्न क्रमांक एक पासून पंधरा पर्यंत मराठी व्याकरणाचे प्रश्न आहेत पहिला प्रश्न आहे पुढील पैकी कोणता स्वर ऱ्हस्व स्वर नाही आता ऱ्हस्व स्वर याच्यामध्ये ई हा ऱ्हस्व स्वर आहे अ हा ऱ्हस्व स्वर आहे उ सुद्धा ऱ्हस्व स्वर आहे परंतु ए हा ऱ्हस्व स्वर नाही म्हणजे त्याचं उत्तर आहे ए एक नंबरचे त्याचं उत्तर आहे मराठी वर्णमालेत एकूण किती स्वरादी आहेत तर मराठी वर्णमालेमध्ये एकूण दोन स्वरादी आहेत मग त्याचं उत्तर आहे ए दोन नंबर हे त्याचं उत्तर आहे अनुस्वार आणि विसर्ग हे ते दोन स्वरादी आहेत पुढील पैकी कोणता वर्ण स्वतंत्र वर्ण मानला जातो तर ळ हा वर्ण फक्त मराठी भाषेतच वापरला जातो म्हणून याला स्वतंत्र वर्ण असे म्हणतात पुढील पैकी कोणता वर्ण कंठे नाही आता कंठे वर्ण म्हणजे काय तर ज्या वर्णाचा उच्चार उच्चार स्थाने कंठ आहे त्याला कंठे वर्ण असे म्हणतात मग या ठिकाणी व हा कंठे वर्ण नाही घ अ ह हे तीनही कंठे वर्ण आहेत म्हणून याचं उत्तर आहे डी व चिदानंद या शब्दाचा संधी विग्रह डॅश डॅश असा आहे तर चिदानंद या शब्दाचा संधी विग्रह चित आधीत आनंद असा आहे व्यंजन संधीचं हे उदाहरण आहे ए नंबरचं त्याचं उत्तर आहे चिदानंद चित आधीत आनंद म्हणजेच चिदानंद तचा द होतो आणि त्याचे काही नियम आहेत व्यंजन संधीचे आणि व्यंजन संधी म्हणजे काय तर जो दोन जोड शब्द म्हणजे जे दोन शब्द एकत्र येतात त्यापैकी पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण व्यंजन असेल तर त्याला व्यंजन संधी असे म्हणतात लोटमान्यांनी स्वातंत्र्याची प्रेरणा दिली अधुरुचित शब्दाचा प्रकार वळठा तर या ठिकाणी अधुरुचित लोटमान्यांनी या शब्दाला केलेलं आहे तर हे विशेष नाम आहे लोटमान्य हे विशेष नाम आहे पुढील पैकी एकवचनी शब्द वळठा तर याच्यामध्ये टेबल हा एकवचनी शब्द आहे मुळात टेबल हा शब्द एकवचन आणि अनेकवचन दोन्हीमध्ये येतो परंतु इतर जे तीन आहेत म्हणजे पंखे हा अनेकवचनी शब्द आहे त्याचं एकवचन पंखा होतं खुर्च्या अनेकवचनी शब्द आहे त्याचं एकवचन खुर्ची होतं ताटे अनेकवचनी शब्द आहे त्याचं एकवचन ताट होतं परंतु टेबल हा शब्द एकवचन आणि अनेक अनेकवचन दोन्हीमध्ये येतो म्हणजे यामध्ये पंखे खुर्च्या ताटे हे अनेकवसनी शब्द आहेत म्हणून टेबल आपण या ठिकाणी एकवसनी घेतलेला आहे चांदणी या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप शोधा तर चांदणी हे एकवचन आहे त्याचं अनेकवचन चांदण्या असं होतं ए त्याचं उत्तर आहे नरतिटा या शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द ओळखा तर नरतिटा या शब्दाचा विरुद्धलिंगी म्हणजे नरतिटा हे स्त्रीलिंग आहे त्याचं पुलिंग नर्तट हे आहे सी हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचे प्र सहा प्रश्न आहेत ते पाहूयात आपण पुढील शब्दांपैकी पुलिंगी शब्द वळखा तर ज्या एकवसने नामाच्या अगोदर तो हे सर्वनाम लागतं ते नाम पुलिंगी असतं मग तो टाडद असं म्हणतो तर सी हे त्याचं उत्तर आहे टाडद हा पुलिंगी शब्द आहे नदी स्त्रीलिंगी आहे कुलूप नपुंसट लिंगी आहे चादर स्त्रीलिंगी आहे आणि टाडद हा पुलिंगी आहे संदेश अभ्यास करतो या वाक्यातील कर्ता वळखा तर वाक्यात जो क्रिया करतो त्याला आपण कर्ता असं म्हणतो मग करणारा कोणतं संदेश आहे तर संदेश हा करता आहे बी हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे मराठी व्याकरणात विभक्तीचे प्रकार किती तर मराठी व्याकरणामध्ये विभक्तीचे एकूण आठ प्रकार आहेत ते आठ प्रकार असे आहेत प्रथमा विभक्ती द्वितीय विभक्ती तृतीय विभक्ती चतुर्थी विभक्ती पंचमी विभक्ती शेष्टी विभक्ती सप्तमी विभक्ती आणि संबोधन विभक्ती असे आठ प्रकार आहेत तृतीय विभक्तीचा कारकार्थ ओळखा तर तृतीय विभक्तीचा कारकार्थ करण हा आहे आणि करण म्हणजे क्रियेचं साधन त्यानंतर कर्म हे द्वितीय विभक्तीचं कारकार्थ आहे 
आपादान हे पंचमी उभत्तीचं कारकार्थ आहे संप्रदान हे चतुर्थी उभत्तीचं कारकार्थ आहे मुलांनो हाळूचाला आधुरीची शब्दाचा प्रत्यय कोणत्याही उभत्तीचा आहे तर मुलांनो या शब्दाला आधुरीचे केलेला आहे आणि नो हा जो प्रत्यय आहे हा संबोधन विभत्तीमध्ये अनेक वचनामध्ये लावतात तर संबोधन विभत्ती हे त्याचं उत्तर आहे आणि या व्हिडिओमधील पंधरावा व शेवटचा प्रश्न माझ्या मना डॅश डॅश सेंट्रा आली योग्य विभत्ती प्रत्यय लावून वाक्य पूर्ण करा तर माझ्या मनात त हे त्याचं उत्तर येईल डी हे त्याचं उत्तर आहे तर या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी व्याकरणाचे पंधरा प्रश्न पाहिलेले आहेत हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत इतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच